ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് <laughs> സീനിയറിനെ പോലെ ജൂനിയർ വന്നാലും ആക്സസ് അതുപോലെ ഇൻഫീരിയർ അപ്രോച്ച് സുപ്പീരിയർ പിന്നെ ഇൻവിറ്റേഷൻ ഒബീഡിയൻസ് ഇ ഒബ്ജക്ട് ഇതേപോലെയുള്ള വാക്കുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവരുടെ എല്ലാം ഒപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടു ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ സീനിയർ ആയത് കൊണ്ട് ആൻസർ വരേണ്ടത് ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ഐ ഗോട്ട് ഡാഷ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗോ ടു ലണ്ടൻ A and the and an office. This article is the article of the article. Now, we can fill in this article in this dash. Now, we can fill in this article in this opportunity. Now, the opportunity is the opportunity. അത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട വവൽ സൗണ്ട് എ ആണോ ആൻ ആണോ വെക്കണ്ടേ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് വവൽ ലെറ്റർ അല്ല വവൽ സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വവൽ സൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് ഓ അപ്പൊ ഓ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട വവൽ അല്ലേ അപ്പൊ വവലിന് മുൻപിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വേണ്ടത് ഐ ഗോട്ട് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഗോ ടു ലണ്ടൻ എന്ന് വരും ഇനി വേറെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എം എൽ എ എം എൽ എ പറയുമ്പോ എം എന്നുള്ളത് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്ന് കോൺഫിഡൻസ് ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ എം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രണാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ എ എന്നുള്ളതല്ലേ ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പൊ ആ ഉച്ചാരണത്തിൽ വരുന്നത് വവൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വവൽ ലെറ്ററിന്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ല വവൽ സൗണ്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ആൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ she invited me dash her son's birthday ipo idu adhe preposition aanu base cheyidittulla oru question aanu ivide vannittullathu ipo ivide namukku dash il fill cheyanda correct aayittulla preposition aanu edukkunnathu ipo ivide endha vannirikkunnathu oru chadangilekku adithi aayittu shenichu ennalladana endha sentence uddheshikkunnathu appo idilekku endu kaanikkanayittu namukku upayogikkanda preposition to aanu she invited me to her son's birthday pe invited inde oppam to aanu use cheyandathu adhe pole accede inde oppam nammal to aayirikkum use cheyandathu appoint ennalla vaakku inde oppam to use cheyana adapt ennalla vaakku inde oppam nammal to aanu use cheyene pinne confirm to contribute to object to inginalla vaakkalde ok oppam nammal upayogikkunna preposition to aayirikkum so ivide muttana to aanu varunnathu the lady said i saw the culprit change into reported speech appo namukku ivide ee thannirikkunna statement ine oru reported speech lekana maatundathu appo reported speech lekku maatan nerathu namukku aadi endakka nokkanam aadi namukku indre tense nokkanam appo ivide ee phrase il namukku thannirikkunna sentence il namukkulla tense edana i saw ee saw nokka namukku tense edana nalladu manasilakkum i saw the culprit saw nu parayna de edana past tense aanu അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലാണ് ഇവിടെ സെന്റൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റാൻ നേരത്ത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ ഏത് ടെൻസിലേക്കാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് വേണം മാറ്റാനായിട്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ മാറ്റേണ്ടത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ദ ലേഡീസ് ഹാറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാറ്റ് സോ ഹാറ്റ് സോ എന്നുള്ളത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഉപയോഗമാണ് 
സോ എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ് പാർട്ടിസിപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീനാണ് അപ്പൊ സീനായിരുന്നു വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല ആൻസർ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കൂ ദ ലേഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സീൻ ദ കൽപ്രിറ്റ് അപ്പൊ ഹാഡ് സീൻ എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓപ്ഷൻ ആക മൂന്നാമത്തേത് നോക്കി ദ ലേഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ സോ ദ കൽപ്രിറ്റ് ആൻഡ് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് നാൻ ഓഫ് ദീസ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കണം എന്തായിരിക്കും ആ കാര്യം ആ കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഐ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഐ വരാൻ നേരത്ത് ആരെയാണോ ആ പേഴ്സണെ നോക്കണം ആരാണോ സബ്ജക്ട് എന്ന് നോക്കണം ആ സബ്ജക്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം അവിടെ നമ്മൾ എന്തോ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രൊണൗൺ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും ഷീ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഷീ തന്നെ വരും നോക്കാം അതായത് ഇവിടെ ലേഡി ആണ് ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് ഷീ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ വരുമ്പോ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ ആയിട്ടുള്ളത് ദ ലേഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ഹാഡ് സീൻ ദ കൽപ്രിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്പീച്ചിനെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അതിന്റെ ടെൻസ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം രണ്ടാമത്തേത് ഇതിനകത്ത് ഐ എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐയുടെ പ്രൊണൗൺ മാറിയോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഐ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് ആരാണോ സബ്ജക്ട് ആരാണോ പറയുന്നത് അത് ആ ആളുടെ ബേസിസ് ആയിരിക്കണം ഐ എന്നുള്ളത് മാറി വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ പാസിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഐ മാറണം അതേപോലെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ഒബൈ ദ റൂൾസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസീവ് വോയ്സ് ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് പാസീവ് വോയ്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ചോദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ആക്റ്റീവ് വോയ്സിലാണ് അതിനെ നമുക്കിനി പാസീവ് വോയ്സിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷുഡ് ഒബായ് എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഷുഡ് ഒബായ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഈ ഷുഡ് ഒബായ് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസീവ് വോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി അവൈഡ് സോറി അവോയ്ഡ് ആണ് അതായത് ഷുഡ് ഒബൈഡ് പാസീവ് വോയ്സ് ഷുഡ് ബി ഒബൈഡ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ സെന്റൻസസ് നോക്കുമ്പോ ഷുഡ് ബി ഒവൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ അപ്പോ അതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് റൂൾസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ ഷുഡ് ബി ഒബൈഡ് അതായത് നമ്മളൊരു സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് എന്താ മോഡൽ ഓക്സിലറി അല്ല ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് മാറ്റാൻ നേരത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഏതാണോ ആ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബ് ആ മോഡൽ ഓക്സിലറി വേർബിനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബി യൂസ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അവസാനം ഇവിടെ വേർബ് ഏതാണ് ഒബയാണ് ആ ഒബ എന്നുള്ള വേർബിന്റെ വി ത്രീ ഫോം യൂസ് ചെയ്യണം അതായത് ഓബ്ജക്ട് മോഡൽ ഓക്സിലറി പ്ലസ് ബി പ്ലസ് തേർഡ് ഫോം ഓഫ് ദ വേ ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരു സെന്റൻസിൽ നമുക്ക് പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് കെയിം ഇൻ ടാങ് ഫൈൻ ദ ക്വാഷൻ ടാങ് അപ്പൊ ഇവര് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാഷൻ ടാഗ് ചെയ്താന്നാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന്റെ റൂൾസ് എന്താണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് എങ്ങനെയാ നെഗറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഇവിടെ നൺ എന്നുണ്ട് നൺ എന്നുള്ളത് എന്താ ഒരു നെഗറ്റീവ് വേർഡ് ആണ് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാഗ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നൺ ഓഫ് ദ പ്ലേയേഴ്സ് കെയിം ഇൻ ടൈം ദ പ്ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് സോ നമുക്ക് ദേ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ദേ വെച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട് സോ ഇത് വരുന്നത് കെയിം ആണ് കെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് പാസ്റ്റൻസ് ആണ് പാസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡ് ആണ്
question tag eppozhum positive aayikanam tharanam aa sentence negative aanu scarcely rarely little few polulla vaakkal ellam thanne negative aayittulla vaakkal aanu adu konde avada upayogikkunna tag eppozhum positive aayittulla oru tag aayikanam idana nammude innathe aa questions ningalkku ellarkku video ishtapettu ennu kaalthunnu മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റു കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും പൈ ഇനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനിയും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻ